ఈరోజు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం గురించి అంటే ప్రతిది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు లేదా ప్రతిదీ సమాచారం కాదు ఎవరైతే జీవితాన్ని ఆచరిస్తూ అనుభవిస్తున్నారో అనుభవించిన ఆ కోణం నుంచి వాళ్ళ మాటల్ని పలవరిస్తున్నారో ఆ మాటల్లో శక్తి ఉంటుంది సో మైథిలి వనిత మైథిలి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నా జీవితంలో పూర్తి శ్రద్ధతో ఒక ధ్యానంలాగా ఒక మస్నో ఫూకు ఒక చదివినప్పుడు నాకు అనిపించింది అట్లా బతకాలి ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్గా ఒక వ్యక్తి తెలుసు అట్లా ప్రకృతిని ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని దాంట్లో ఉన్న విత్తనాల్ని దాని యొక్క మూలాన్ని దాని యొక్క వ్యాప్తిని దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని దానికి కంపల్సన్ కావలసిన ఒక ప్రిపరేషన్ ఇట్లాంటి విషయాల గురించి నిరంతరం ఒక ప్రశాంత స్థితిలో చేస్తుంటుంది సో ఈరోజు నేను తనను అడిగాను అసలు ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి నేను ఇప్పుడు అవుట్ సైడర్ దాంట్లో నాకే అనుభవం లేదు సో తను ప్రాక్టికల్గా చెప్పే విషయాల్ని మనం విందాం ఏ మైథిలి హాయ్ హాయ్ రీసా నమస్కారం అందరికీ సో ఇప్పుడు నాకు ఒక సెవెన్ క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నా ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్కి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఈచ్ క్వశ్చన్ దాంట్లో ప్రొఫౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాబరేషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేద్దాం సో దట్ పీపుల్ విల్ నో దట్ నిజంగా సజీవంగా ఉన్న వ్యక్తి వ్యవసాయం చేస్తూ ఈ మోడర్న్ వరల్డ్లో మళ్ళీ అన్ని రకాల దానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేద్దాం సో నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ప్రకృతి వ్యవసాయం ఏంది అది ఎందుకు ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే అందులోనే ఉంది కదా ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ప్రకృతికి అనుకూలంగా మనం ఎలాంటి వ్యతిరేకమైన చర్యలు చేయకుండా వ్యవసాయాన్ని చేయడం వ్యవసాయం అంటే పంటలు పండించుకోవడం అంటే మనం ఏదైతే మన కిచెన్లో వండుకొని తింటున్నామో ఏదైతే మనం ఆహారంగా తింటున్నామో అది ఫ్రూట్స్ అనండి పళ్ళు అనండి పప్పు ధాన్యాలు మన అందరి ఆహారము ఏదైతే ఉందో మన ప్లేట్లో ఉన్నది వేరు ఫా పొలంలో ఉన్నది వేరు కాదు అక్కడదే మన ప్లేట్లోకి వస్తుంది సో ఈ వ్యవసాయంలో ప్రకృతికి వ్యతిరేకమైన ఎలాంటి చర్యలు చేయకుండా ప్రకృతికి అనుకూలమైన పద్ధతిలో పంటలు పండించుకొని ఒక ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో తినే ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం చేసుకునే వ్యవసాయమే ప్రకృతి వ్యవసాయం సో అందులో మనం ప్రకృతిని అనుసరించి చేస్తాము అంటే ప్రకృతిలో కాలాలు అండ్ ఋతువులు మట్టి ప్రకృతి అంటే ఏంటి పంచతత్వాలు మనకు కనిపించేది ఏంటి అగ్ని ఆకాశం భూమి నీరు నేల వాయువు ఇవన్నీ సో అందులో ముఖ్యంగా ఏంటిది భూమి ఈ భూమిలోనే మళ్ళీ ఇవి నాలుగు తత్వాలు కూడా ఉన్నాయి భూమిలోనే గాలి ఉంది అగ్ని ఉంది నీరు ఉంది అండ్ ఆకాశ తత్వం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఈ భూమి ఏమైంది విష రసాయనాలు అంటే ఇప్పుడు విష రసాయనాలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఏంటిది అనేది అది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ వివరించుకోకుండా ఒక మార్పులో భాగంగా విష రసాయనాలు ఎప్పుడైతే మన వ్యవసాయంలోకి వచ్చాయో అలాగే హైబ్రిడ్ విత్తనాలు ఎప్పుడైతే మన వ్యవసాయంలోకి వచ్చాయో అప్పుడు ఏమైందంటే భూమి కలుషితం జరిగింది అలాగే రైతుల జీవితాల్లో కూడా నష్టాన్ని తెచ్చే ఒక పెద్ద చెడు మార్పులు అనేవి జరిగినాయి సో అవన్నిటిని వదిలేసి తిరిగి పాతకాలం మన పూర్వీకులు మన ఋషులు మునులు మన పెద్దలు అందరూ తాత ముత్తాతలు అందరు ఏదైతే పద్ధతిలో ప్రకృతికి అనుకూలంగా బ్రతుకుతూ వాళ్ళు బ్రతుకుతూ మిగిలిన జీవులన్నిటికీ నష్టం చేయకుండా పంటలు పండించుకొని తిని ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ పద్ధతుల్లోనే రకరకాల మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కూడా ఇప్పుడు ముసన ఒప్పుకో కాదు ఉంది సుభాష్ పాలేకర్ గారి పద్ధతి ఉంది అండ్ శాశ్వత వ్యవసాయం దాన్ని పర్మాకల్చర్ అంటారు అదొకటి ఉంది ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటి యొక్క మూలం ఏంటంటే ప్రకృతికి నష్టం కాకుండా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా పంటలు పండించుకోవడం ప్రకృతికి అనుకూలంగా వెళ్తూ పంటలు పండించుకోవడం ఇదే దీని యొక్క మూలం అండ్ ఇదెందుకు ఇదెందుకు అంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడం అంటే మానసికంగాను శారీరకంగాను రెండు రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సో మనం ఈ రెండు రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం ఒక ముఖ్యమైన భాగం మన ఆహారం ఆ సహజమైన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మనకు మానసికంగాను శారీరకంగాను ఆరోగ్యంగా ఉంటాము సో అందుకోసం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం మన అందరికి అవసరము ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల జీవ వైవిధ్యం యొక్క చక్రం అనేది దెబ్బతినదు అంటే ఇప్పుడు 
కెమికల్ వ్యవసాయం చేస్తున్నారు విష రసాయనాలు వేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది భూమిలో ఉన్న ఎన్నో జీవులు భూమి పైన బ్రతికే ఎన్నో జీవుల యొక్క ఆ గొలుసు చక్రం దెబ్బతింటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ వానపాములు చనిపోతున్నాయి అండ్ పక్షులు ఇంకా సీతాకోక చిలుకలు ఇలా ఉన్నాయి ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే కేవలం మనం అంటే ముఖ్యంగా అన్ని రకాల జీవుల యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా మనం పశువుల ఎరువు వాడతాము మొక్కలను కూడా మనం మల్చింగ్ చేసి మొక్కల ఆకులు పడే ఎరువు తయారవుతుంది అంటే మనకు సంబంధించిన వ్యవసాయ భూమిలో ఎరువులు అక్కడే తయారవుతాయి సో పశువుల్లో ముఖ్యంగా మనం ఏం తీసుకున్నాము ఇక్కడ దేశీ ఆవుల్ని ఎద్దుల్ని తీసుకున్నాము ఆ తర్వాత గొర్రెలు మేకల ఎరువులు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే సహజమైన ఎరువులను వేసి మనం పంటలు పండించుకోవడం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే భూమిలో ఉన్న జీవులు ఎవ్వి పాడవు ఈ విష రసాయనాలు వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్ని రకాల ఈ జీవ వైవిధ్య చక్రం అనేది నాశనం అయిపోతుంది మన ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుంది అందుకోసమే అది ఆపేసి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం అవసరం ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు కొందరు పేర్లు ఉచ్చరించిన ఒకటి మస్నో ఫూకోక ఆయన మా తాత తెలుసా నీకు అవును ఆ తర్వాత సుభాష్ పాలేకర్ తెలుసు ఆయన మా తాత నేను ఆయన కలవలేదు కాబట్టి ఇంకా నాకు బంధుత్వం ఎస్టాబ్లిష్ కాలే ఓకే తాతని తర్వాత అల్బర్ట్ హోవాడ్ అని పేరినవా ఆయన ఆధునిక వ్యవసాయం మీద వర్క్ చేసి ఆయన అంటే ఆయన దాన్ని ప్రమోట్ చేసిన వ్యక్తి తర్వాత ఇప్పుడు నీ గుండా చాలా మంది పేర్లు వింటుంది నేను ఇప్పుడే ఒక ప్రతీక్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ గుజరాత్ నుంచి ఫోన్ చేసి తన మట్టిలో తానే కట్టుకున్నాడు కుక్కల మధ్యన హాయిగా పాత టీ షర్ట్ వేసుకుని అట్లా మంచం మీద పడుకొని హవీజ్ లైఫ్ అంటే ఆకాశం కింద భూమి పైన అద్భుతంగా ఉందన్నాడు అతని నవ్వులో ఎంత కల్మశం లేని ఒక ఒక స్వచ్ఛత ఉంది ఇది మాటలో వర్ణించలేదు చిన్న నాలుగు ఎకరాల ప్లేస్ లో ఇప్పుడు రెండోది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం యొక్క ఫండమెంటల్ మూల విషయాలు ఏంటివి జస్ట్ ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్పండి ఎలాబరేట్ చేయకుండా ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనకు చాలా కంటెంట్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కోర్ ఆఫ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఇది నా ప్రశ్న ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఇక్కడ ఏదో మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నాం పంటలు పండిస్తున్నాం అసలు ఇది కాదు కానీ ఇక్కడ సందర్భాన్ని అనుసారంగా ఇప్పుడు సమాజంలో ఏర్పడిన పరిస్థితుల వల్ల ఇలా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రకృతి వ్యవసాయము రైతు అని సపరేట్ గా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఉద్యోగాలని వ్యాపారాలని ఇట్లా రకరకాల అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని విడిగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మనం ఇలాగా ఒక రకంగా మూలంగా ఆలోచిస్తే మన అందరికి అవసరమైంది ఏంటి ఉండడానికి ఇల్లు తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్టలు అసలు ఇవే ముఖ్యమైన అవసరాలు ఇందులో ముఖ్యంగా ఆహారం తీసుకుంటే మనం పంట పండించుకొని తినడం ఓకే ఓకేనా అది మన జీవన విధానం ఇప్పుడు మనం అరకుకి వెళ్ళి చూడండి అరకుకు వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అరకు కొండ కోనల పైన ఉన్న గిరిజనులు అనండి వాళ్ళు ట్రైబల్ పీపుల్ అనండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఇంటి కోసం కావాల్సిన అన్ని వాళ్ళు పండించుకుంటారు ఓకే పండించుకొని ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఏమేం కావాలి వాళ్ళు ఏమేం తింటున్నారు తినేదే పండించుకుంటారు పండించుకునేదే తింటారు ఓకే అందులో ధాన్యం అనండి మిల్లెట్స్ అనండి పల్సెస్ అనండి ఫ్రూట్స్ అనండి ఇంకెవైనా వాళ్ళు ఏదైతే ఆహారం తింటారో అదే వాళ్ళు పండించుకుంటారు అందులో నుండి మిగిలింది అమ్ముకుంటారు సో ఇదొక జీవన విధానం సో వ్యవసాయం ఏంటంటే మూలం ఏదైతే మీరు అడిగిర్రో ఇక్కడ మూలం ఏంటంటే మన ఆహారం మనం పండించుకొని తినడం అంతే ఇదే సో ఇందులో వేటికి మిగిలిన మనం ఆహారం మనం పండించుకొని తింటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో మిగిలిన ఎన్నో జీవులకు కూడా ఆహారం సహజంగానే లభిస్తుంది ఇప్పుడు రైతు పంట పండిస్తున్నప్పుడు ఆ అందులో ఎన్నో సీతాకోక చిలుకలు వానపాములు పక్షులు రకరకాల జీవులు వచ్చి ఆహారం తింటాయి వాటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా అవి చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు వానపాములు తీసుకొని తింటున్నాయి అంటే మళ్ళీ అది విసర్జిస్తాయి కూడా అది భూమికి ఉపయోగపడుతుంది సీతాకోక చిలుకలు ఇలా తేనెటీగలు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనము అందరం కలిసి బ్రతకడమే ఇదొక జీవన విధానం ప్రకృతి సహజంగా అదే మూలం ఇందులో ఏం లేదు సో వసుదైక కుటుంబ కమ్మని మన ఒక వాక్యం ఉంది అంటే ఓన్లీ మనుషులు మాత్రమే కుటుంబం కాదు ప్రకృతిలో ఉన్న అన్ని ప్రాణులు కుటుంబమే అన్నది నువ్వు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నావు అండ్ ఐఎమ్ అగ్రి విత్ ఇన్ ఫుల్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇట్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని లేదా పాతది అనుకోండి బట్ దాన్ని నేను అందరికి నా అనుభవంగా చెప్తున్నా అదేంది మనం చేసే ప్రతి పనిలో ప్రకృతి ఆస్పెక్ట్ ఉంది ప్రపంచం ఆస్పెక్ట్ ఉంది షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నావు ఒక వ్యక్తికి ప్రకృతి పరంగా ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ కల్మషము మ్యానుపులేషన్ ఏమి ఉండదు ప్రపంచం పరంగా ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక మోటివ్ ఉంటు
సో ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేది ప్యూర్లీ ప్రకృతిని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేసుకుని ఉండాలి తప్ప అక్కడ ప్రపంచం యొక్క తల ఎక్కువ దూరకూడదు అందులో అప్పుడు అది ఇంటాక్ట్ ఉంటది దాని యొక్క శాంక్టిటీ దెబ్బ తినకుండా ఉంటది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు నేను నాకు తెలిసిన కొన్ని కల్చర్స్ పేరు హార్తి కల్చర్ ఉంది సెరి కల్చర్ ఉంది తర్వాత మస్నోబు మా తాత చేసిన వ్యవసాయాన్ని పాలే కల్చర్ అంటారు అని తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నీ నోటి నుంచి వాట్ ఈస్ ఇట్ పెర్మా కల్చర్ పర్మా కల్చర్ శాశ్వత వ్యవసాయం దాని గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్పు ఇది పర్మా కల్చర్ ఇంగ్లీష్ లో అండ్ తెలుగులో మనం శాశ్వత వ్యవసాయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడో పద్ధతి కాదు ఒకప్పుడు మన పూర్వీకులు అందరు ఋషులు మునులు ఏంటంటే వాళ్ళు పెరేనియల్స్ అంటే పళ్ళు ఫ్రూట్స్ మాత్రమే తినేవాళ్ళు అండ్ ఈ ధాన్యము గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా చాలా తక్కువ ఏవైతే ధాన్యం ఉన్నాయో మనం తినే అన్ని రకాల ధాన్యం బియ్యము పప్పులు ఏవైనా చూసుకోండి ఈ ధాన్యాలన్నీ కూడా పక్షుల భోజనం మనుషుల భోజనం కాదు సో ఋషులు మునులందరూ వీళ్ళు పండ్ల చెట్లు పళ్ళ మొక్కలు కడవిని అంటే ఆహార పడవిని సృష్టించుకొని అందులోనే జీవించేవాళ్ళు సీజనల్ గా ఏవైతే ఫ్రూట్స్ వస్తాయో ఆ ఫ్రూట్స్ తినేవాళ్ళు అంతే ఏ సీజన్ ఫ్రూట్స్ ఆ సీజన్ ఫుల్ గా తినడం ఇప్పుడు మిగిలిన జీవులన్నీ కూడా ఏవి ఉడకబెట్టుకొని తినవు ప్రకృతిలో ఏవైతే ఎట్లా దొరుకుతుందో అట్లా వాటి ఆహారమే అవి తింటాయి అయితే ఇక్కడ పర్మా కల్చర్ శాశ్వత వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా మనకి అంటే ఇది విదేశాల్లో చాలా పెద్ద మూమెంట్ నడుస్తుంది పర్మా కల్చర్ శాశ్వత వ్యవసాయం పైన భారతదేశంలో ఇప్పుడిప్పుడు మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మన తెలంగాణలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్ అయిన పర్మా కల్చర్ అకాడమీ జహీరాబాద్ లో ఉంది జహీరాబాద్ జహీరాబాద్ లో బిందకాని బిందకాని అనే గ్రామం దగ్గర అంటే అడవికి దగ్గరలో ఒకసారి విజిట్ చేద్దామా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వినే వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా విజిట్ చేయండి అరణ్య పర్మాకల్చర్ అకాడమీ మీరు యూట్యూబ్ లో గూగుల్ లో ఎందులోనైనా చూసుకోండి అండ్ నర్సన్న సార్ పద్మ మేడం వీరిద్దరు పర్మాకల్చర్ అందరికి నేర్పిస్తున్నారు అక్కడ సో ఇక్కడ పర్మాకల్చర్ లో చెప్పేది ఏంటంటే పీపుల్ కేర్ ఫేర్ అండ్ షేర్ ఎర్త్ కేర్ అంటే ప్రజలు ఈ మూడు ఫేర్ అండ్ షేర్ అంటే నువ్వు అనుభవించు వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయు అండ్ ఎర్త్ కేర్ అంటే ఎర్త్ అంటే ఇంకా మొత్తం భూమిని కాపాడడం మిగిలిన అవును ఎవ్రీథింగ్ అది నెక్స్ట్ భూమిని కాపాడితే మిగిలిన నాలుగు తత్వాలు కూడా కాపాడబడతాయి భూమిలో నుండి వాటర్ ఇంకా లింక్స్ ఉన్నాయి కదా గాలికి వీటన్నిటికి ఆ తర్వాత ఏంటిది పీపుల్ కేర్ ఎర్త్ కేర్ ఫేర్ అండ్ షేర్ పీపుల్ కేర్ అంటే మనుషులతో మనం రిలేషన్స్ నాకు ఒక చిన్న సజీవమైన సంబంధాలు అనాలజీ గుర్తొచ్చింది ఒక వ్యక్తి తన యొక్క చేయిని బలంగా చేయాలని ట్రై చేస్తుంటాడు లేదా ఎంటికని బలంగా చేయాలని ట్రై చేస్తుంటాడు సో ఎంటికతో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటాడు అప్పుడు ఒకటి వచ్చి మొట్టికాయ కొట్టి చెప్తాడు అనమాట నువ్వు బలమైన ఆహారం తింటే ఇంటికి ఆటోమేటిక్ గా బలంగా అవుతుంది ఇంకోటి నాకు నువ్వు చెప్తుంటే ఒక చిన్న ఒక ఫిలసాఫికల్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అయితే అదేందంటే శాశ్వత వ్యవసాయం శాశ్వతంగా ఉంటది నువ్వు వీక్తవు అంతే అయితే ఇక్కడ శాశ్వత వ్యవసాయాలు ఏం చేస్తామంటే మనము అన్ని రకాల శాశ్వతంగా ఉండే మొక్కల్ని వేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మామిడి చెట్లు పండ్ల చెట్లు ఇంకా రకరకాలే అని ఉన్నాయి అవి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం వాటి పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది కేరింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ అవి యాభై ఏళ్ళు వందేళ్ల పైన ఉంటాయి అది ఈ పప్పులు ఇవన్నీ అయితే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లో క్రాప్స్ అనమాట సో వీటికి మళ్ళీ మళ్ళీ దున్నడం మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం మళ్ళీ మళ్ళీ పని లిటల్ గా ఒక అడవి తయారు చేయడం లాంటి ఆహార పడవి తయారు చేసుకోవడమే పర్మాకల్చర్ ఇందులో మూడు చెప్పాను కదా పీపుల్ కేర్ ఎర్త్ కేర్ అండ్ ఫేర్ అండ్ షేర్ సో వీటి గురించి క్లియర్ గా పర్మాకల్చర్ గురించి సెర్చ్ చేయండి అది మన జహీరాబాద్ లో ఉంది నేను అక్కడికి వెళ్ళి పర్మాకల్చర్ కోర్స్ చేశాను అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ అందరం అది తెలుసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు మా ఫామ్ లో పర్మాకల్చర్ ని ప్రాక్టికల్ లో చేసే మార్పులు స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇంకొకటి అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క మనిషికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ అవును ఇప్పుడు ఒక టీవీలో వచ్చే కామెడీ షో వెరీ సూపర్ ఫిషియల్ దాని వల్ల నీ యొక్క ఎమోషన్స్ కాసేపు స్టిములేట్ అయితే కానీ వ్యవసాయాన్ని అర్థం చేసుకో అయితే ఇక్కడ అందరికి భూములు ఉండకపోవచ్చు కానీ అట్లీస్ట్ దాని పట్ల క్యూరియాసిటీ కలిగి ఉండాలి ఒక నాలుగు ఫీట్ లు బై నాలుగు ఫీట్ బాక్స్ తయారు చేసి కొత్తిమీర వండియాలి యూ సైకలాజికల్లీ యూ షుడ్ బికమ్ ఏ ఫార్మర్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్మర్ ని నాకు కూడా దాన్ని ఏమంటారు పట్టాదార పాస్ పుస్తకం వచ్చింది సో నేను ఎవరికైనా చెప్తే ఐ వాంట్ టు సే ఐఎమ్ ఏ ఫార్మర్ మిగతా అంత సెకండరీ బక్వాస్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ప్రశ్న ఇప్పుడు నేను
అసలు విక్టోరియా క్వీన్ కంటే బ్యూటిఫుల్ గా ఫోటో దిగింది నేను అప్పుడే చెప్పాను ఈ ఫోటో దీని పెయింటింగ్ వేస్తాను నా జీవిత కాలంలో తప్పకుండా వేస్తా టైం చెప్తలేను సో అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించింది ఎవరైనా అనుకుంటారు కాస్త నీట్గా ఉండాలి టై కట్టుకోవాలి చూడు మట్టిలో ఉండాలి మట్టిలో పడుకోవాలి ఈ రోజు నేను వాట్సాప్ మన యూట్యూబ్ లో ఫోటో ఏం పెడదాం అనుకుంటుంది అంటే నువ్వు నాకు షేర్ చేసిన ఆవును పట్టుకొని దిగిన ఫోటో అని చూడు నాకు ఇద్దరు ఆవులు లాగానే అనిపించింది అంటే అంత అట్లా అంటే ఏ ఎవరు మనిషి రెండు ప్రాణులు అవి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ పుట్ ఇట్ దేర్ అన్ దాల్ సరే ఇప్పుడు బియ్యం అనేది మన జీవితంలో మమేకం అయిపోయింది పర్టికులర్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అది నార్త్ కి వెళ్తే గోధుమలు గిమలు ఉన్ ఉంటాయి సో ఎన్ని రకాల బియ్యాలు ఉన్నాయి అవి ఎట్లా పండిస్తారు అనేది పెద్ద సబ్జెక్టు పేర్లు చెప్పు సో ఇక్కడ బియ్యం కంటే ముందు మనం ఆ బియ్యం ఎట్లా వస్తుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ బియ్యం రావడానికి కారణం విత్తనాలు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంది బియ్యాల పేర్లు చెప్పు నాకు బియ్యాలు వచ్చేసి ఇక్కడ బియ్యం గురించి చెప్పాలంటే దక్షిణ భారత భారతదేశంలో ఒకప్పుడు కొన్ని వేల రకాల దేశీ విత్తనాలు ఉండేవి ఇక్కడ దేశీ విత్తనాలు అంటే దేశీ బియ్యం ఉండేవి అంటే ఏంటంటే ప్రకృతి సహజంగా వచ్చిన విత్తనాల నుండి తీసిన పంట నుండి బియ్యం వచ్చేవి అయితే ఇందులో మన భారతదేశంలో ఒకప్పుడు వేల రకాలు ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఒడిస్సాలో దేబల్ దేవ్ గారు అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు చెప్పు ఒడిస్సాలో దేబల్ దేవ్ దేబల్ దేవ్ ఆ దేబల్ దేవ్ అని ఆయనకు అరవై ఐదు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయన దాదాపుగా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ అవుతుంది అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుండి ఈ దేశీ విత్తనాలని సంరక్షించడం పనిలోనే ఉన్నారు ఆయన ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా నేను అక్కడ ఒక పది పన్నెండు రోజులు ఉన్నాను ఆ ఒడిస్సా ప్రాంతంలో గిరిజనులు ఏవైతే ఆ కొండ కోన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కింద వీళ్ళు ఒక మూడు నాలుగు చిన్న చిన్న మట్టిని లేసుకొని అక్కడ చిన్న ఒక ఎకరం ప్లేస్ లోనే పద్నాలుగు వందల యాభై ప్లస్ రకాల దేశీ విత్తనాలను ఆయన సంరక్షిస్తున్నారు కేవలం సంరక్షించడమే పద్నాలుగు వందల యాభై రకాలు దేశీ వరి వరి మాత్రమే ఆయన ఇంకా ఆయన దాదాపు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ పైన నుండి ఇదే పని మీద ఉన్నారు ఇంకొక తపస్సులు సో ఇదే విత్తనాలు మళ్ళీ అదే ఒడిస్సాలో ఇంకొక జిల్లాలో సబర్మతి గారని ఆవిడ తొంభై ఎకరాల దాంట్లో ఒక ఒక అడవిని సృష్టించారు అంటే ఎందుకు పనికిరాని భూమిని ఆ అడవిని సృష్టించారు అనమాట అందులో ఆవిడ కొంత భాగం తీసుకొని ఐదు వందల యాభై రకాల దేశీ విత్తనాలు వరి విత్తనాల్ని ఆవిడ సంరక్షిస్తున్నారు ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి దాదాపుగా వచ్చిన విత్తనాలు వీళ్ళ దగ్గర నుండి వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఎర్ర బియ్యము నల్ల బియ్యము సెంటర్డ్ బియ్యం రకరకాలుగా మనకు కనబడుతున్నాయి కదా ఇవన్నీ అక్కడ నుండి వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు మేము పండిస్తున్న దేశీ వరి ఏంటంటే ఆ మహారాజా సెంటర్డ్ విత్తనం అంటే సుగంధమైన వాసన వస్తుంది అది రైస్ ఉడికిస్తా ఉంటే మంచి స్మెల్ ఇల్లంతా వస్తుంది అది ప్రసాదంగా తినొచ్చు అన్ని రకాలుగా తినొచ్చు అండ్ ఎర్ర బియ్యంలో రక్తశాలి నవార ఇవి కేరళ వెరైటీస్ నల్ల బియ్యంలో కాలాబట్టి అండ్ కృష్ణ బ్లాక్ సో ఇవి మూడు రకాల బియ్యాలు మనకి కొన్ని బియ్యాలు ప్యూర్ వైట్ గా కూడా ఉంటాయి మేము పండించిన ఐదు ఆరు రకాలు ఇవి ముఖ్యంగా రెగ్యులర్ గా పండిస్తున్నాము అండ్ రోజు తినడానికి బ్రౌన్ రైస్ బాగుండేవి సన్న రకంవి రత్న చోడి సో ఈ రత్న చోడి బియ్యం పూర్వకాలంలో రాజులు వాళ్ళ యుద్ధ సమయాల్లోను మామూలు టైంలో కూడా సైన్యానికి తినిపించే వాళ్ళంట అంటే సైన్యం యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి మంచి కరండ పుష్ట అవసరం కదా అందుకోసం ఈ రత్న చోడి బియ్యాన్ని తినిపించే వాళ్ళంట అలాగే ఈ మిగిలిన ఎర్ర బియ్యము నల్ల బియ్యము ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు గ్లైకమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది తెల్ల బియ్యం అంటే బియ్యాన్ని పూర్తిగా పాలిష్ పట్టిచ్చేసుకొని తింటున్నాం ఇప్పుడు అందరూ వైట్ బియ్యం తెల్ల బియ్యం అంటే పూర్తిగా దాని మీద ఏ పాలిష్ అంటే ఏ కొంచెం పొట్టు ఉండదు అనమాట ఇక తెల్లగా మెరిసేలాగా పట్టించుకొని తింటున్నాం ఏ లేయర్స్ ఉండవు ఏ ఫైబర్ ఉండదు ఏ ఉండదు ఏది ఉండదు ఇంకా అయితే అది అంటే ఉత్త పిండి పదార్థం దాన్ని స్కిన్ షో చేసి మనం తింటున్నాం అవును సో ఏమైతుందంటే అది తినడం వల్ల మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ పోషకాలు లభించక రోగాలు వస్తున్నాయి ఏదైతే అవసరం లేదు అది పుష్కలం వస్తుంది అవును సో అందులో ఒకటి ఏంటి షుగర్ వ్యాధి ఇప్పుడు ఇంత వ్యాపించడానికి కారణం ఏంటి తెల్ల బియ్యం సో మెన్ మనం ఏంటంటే మన దగ్గర తెల్ల బియ్యం కాకుండా దాదాపుగా మొత్తం బ్రౌన్ రైస్ అనమాట అంటే కేవలం ముడి బియ్యం 
సో ఇందులో గ్లైకమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటది దీనికంటే తక్కువ ఎర్ర బియ్యంలో ఉంటది దానికంటే తక్కువ నల్ల బియ్యంలో ఉంటది ఒక గ్లైకమిక్ ఇండెక్స్ అనే కాదు చాలా రకాల పోషక విలువలు మనకు దేశీ బియ్యంలో ఉన్నాయి ఈ పేరు ఎప్పుడు నేను కరువే కావని ఆ విన్నాను కరువే కావని దాన్ని కర్ప కవని అని కూడా అంటారు అవును ఫస్ట్ అది ఆ ఊర్లో ఎవరైతే బానిసలు ఉన్నారో లేకపోతే జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి పెట్టేవాళ్ళు బికాస్ ఇట్ ఇస్ బ్లాక్ వాళ్ళు తిని బలంగా అయిన తర్వాత మహారాజు వాళ్ళకి వైట్ రైస్ పెట్టి మహారాజు తెచ్చుకుని తినడం మొదలు పెట్టి అందుకని దాన్ని కింగ్ ఆఫ్ ద రైస్ అంటారు కావని అది ఇప్పుడు ఈవెన్ అమెజాన్ లో తెప్పించుకోండి ఆ రైస్ చాలా బాగుంటది అంటే అన్నం చేసుకుంటే దాని మీద ఇంత మామిడికాయ పచ్చడి వేసామనుకో ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంటది అది సూపర్ అసలు సో ఇప్పుడు దేశీ బియ్యంలో ఇలాంటి పేర్లు ఉన్నాయి నారాయణ కామిని రత్నచోడి బహురూపి అండ్ కుంకుమ సాలి మనకి ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి సెంటర్డ్ వెరైటీలో గోవింద భోగు ఉంది అండ్ విష్ణు భోగు ఉంది ఇలా చాలా రకాల సువాసన వచ్చే రైసులు ఉన్నాయి చెప్పాను కదా పద్నాలుగు వందల యాభై రకాల విత్తనాలు ఉన్నాయి ఒక విషయం నాకు చెప్తా అంటే కట్ చేస్తాను అనుకోదు నేను మైథిలి ఒక చేతి రాత పుస్తకం వ్యవసాయ ఆధారితంగా రాయని నిర్ణయించుకున్నాం సో రెండు వేల ఇరవై మూడులో విల్ ప్రిపేర్ ద కంటెంట్ అంటే తను తను ఉన్న చోటే ఉంటది టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి జరుగుతుంది అంటే ఎవరు ఎక్కడే ఉండి మేము ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకుని దాన్ని ఒక పుస్తకంగా తీసుకొస్తాం రెండోది నువ్వు ఆ పేర్లు చెప్తుంటే నాకు సంగీతం పేర్లు గుర్తు వచ్చింది నువ్వు ఒక బియ్యం పేరు చెప్పు నువ్వు సంగీతం పేరు చెప్తా సరే రక్తశాలి రతిపతి ప్రియ విష్ణుభోగ్ విష్ణుప్రియ మహారాజా సుగంధ బియ్యం మలయ మారుతం కాలావతి నల్ల బియ్యం కానడ గోవింద భోగ్ గాతోటి ఏం రాగాలు ఉన్నాయి గాంధార కన్నడ రత్నచోడి తెలుపు బియ్యము కరహర ప్రియ బహురూపి మోహన నారాయణ కామిని చెప్పిన నారాయణ కామిని కాపి నారాయణి ఓకే సో కుంకుమశాలి కాతోటి కామవర్ధిని కృష్ణవ్రీహి కృష్ణవ్రీహి అచ్చా కాతోటి ఏదన్నా ఒక్కడ చూసి కథన కుతూహలం చాలు ఓకే సరే ఎంత బాగుంది అసలు బ్యూటిఫుల్ కదా అండ్ తెలంగాణ రైస్ కూడా చిట్టి ముత్యాలు కూడా సెంటర్ చిట్టి ముత్యాలు చాత ఏముంది చాతో చాతో ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా స్ట్రైక్ అయితే లేదు సరే లెట్ వస్ యాక్సెప్ట్ అవర్ ఇగ్నోరెన్స్ ప్రస్తుతానికి మూవ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్ వన్ మినిట్ లిప్ చెప్పి అంటే డోంట్ ఎలాబరేట్ ఎందుకంటే టైం సరిపోదు ఒక ఎకర ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు ఒక ఎకర ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలంటే అంటే ఇంత అవుతుంది అని నేను చెప్పలేను కానీ అది ఎవరైతే ఒక ఎకరం ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన పళ్ళ చెట్లు కూరగాయలవి అండ్ ధాన్యం వేసుకుని వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు చేసుకుంటే ఏం ఖర్చు అవ్వదు చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది వేరే వాళ్ళతో చేపిస్తే ఎక్కువ అవుతుంది అయితే ఇన్ని వేల ఖర్చు అవుద్దని పక్కాగా చెప్పలేము అందులో వాళ్ళు ఏం వేసుకుంటున్నారో దానిపైన డిపెండ్ అంటే నేను అడిగింది స్పెసిఫిక్ కాదు కాబట్టి జనరల్ కాబట్టి నువ్వు జనరల్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రకృతి ఆహారం ఆరోగ్యం ఈ మూడు త్రిమూర్తి తత్వం అవన్నీ ఒకటే ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ పండు పట్టుకున్నావు అనుకో యాపిల్ పండును పట్టుకోలే యాపిల్ ద్వారా వచ్చే శక్తిని పట్టుకున్నావు యాపిల్ ద్వారా వచ్చే విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నిటిని పట్టుకున్నావు దాంతో పాటు అది పండించిన వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ ని పట్టుకున్నావు సో యూఆర్ హోల్డింగ్ మిలియన్ థింగ్స్ దాంట్లో హిడెన్ ఉన్నాయి మనం పండు దొరుకుతలేము ఆ పండు పండించిన రైతు రక్తాన్ని దొరుకుతున్నావు అరే బలే ఉంది కదా కమ్యూనిస్ట్ ఇది ఛత్రపతి సినిమాలో నువ్వు కొరికేది పండు కాదు సో ఈ ప్రకృతి ఆహారము ఆరోగ్యం దాంతో పాటు న్యాచురల్ గా తయారు చేసిన పాత్రలు దాంట్లో చేసుకునే ఆహారం దీని మీద ఒక రెండు నిమిషాలు త్రో యువర్ లైట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇక్కడ ఆహారం గురించి తీసుకుంటే ముఖ్యంగా వ్యవసాయంలో ఏమైందంటే మూడింటిని విడదీయడం జరిగింది సహజంగా అంటే దాని కారణాలు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చి దేశీ విత్తనం ఇంకొకటి వచ్చి రైతు ఇంకొకటి వచ్చి దేశీ ఎరువులు అంటే పాడి పంట 
మనకు పెద్దలు ఏం చెప్పారు పాడితోనే పంట అంటే పశువుల ఎరువులతో మన వాళ్ళు పండించుకుంటారు దానికి ఇంకొకటి జోడిద్దామా పాడి పాట పంట సరే పాడి పాట పంట ఓకే కొత్తగా మరి ముద్దుగా ముఖం మూసుకొని చేయడం కాకుండా ఒక పాట పాడుకుంటూ మనం చివరిలో స్పాంటేనియస్ ఒక ప్రకృతి మీద పాట కడదు నిమిషమే మళ్ళీ టైం కిల్ చేయొద్దు ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే దేశీ విత్తనము లో ఉన్న ఔషధ గుణాలు పోషక విలువలు హైబ్రిడ్ విత్తనాల్లో ఉండవు హైబ్రిడ్ విత్తనాలు అంటే అవి మనిషి తన స్వయంగా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి కొన్ని రకాల మార్పులు చేసినవి సో దేశీ విత్తనము అంటే మన దేశీ విత్తనము అండ్ ఎరువులు పాడి అంటే ఇటు ఎరువుల ప్లేస్ లో విష రసాయనాలు వచ్చినాయి విత్తనాల ప్లేస్ లో హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వచ్చినాయి అండ్ రైతు ఏమవుతుందో అంతకుముందు విత్తనం రైతు దగ్గరనే ఉండేది అండ్ పాడి ఎరువులు కూడా పశువులు కూడా ఈ రైతు దగ్గరే ఉండేవి ఇప్పుడు ఈ విష రసాయనాలు యూరియా డిఏపి ఇంకా రకరకాల కెమికల్స్ రావడం వల్ల పాడి దూరం అయిపోయింది అంటే అవసరం లేకపోవడం వల్ల రైతు నుండి విడదీయబడింది విత్తనాలు కూడా రైతు తయారు చేసుకోకుండా కొనుకొచ్చుకుంటున్నాడు సో ఈ మూడు ఇప్పుడు కలపబడుతున్నాయి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఈ మూడు కలిపి చేసిన ఈ మూడు కలిపి ప్రకృతితో అనుసంధానమై చేసిన ఆహారం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది సో ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించుకున్న ఆహారం అది ఎక్కడైనా కూడా టెరస్ గార్డెనింగ్ ఫామ్ లో ఇంకా ఆహారం తర్వాత అది పంట పండించినము ఏదైనా పండించినాం ఫ్రూట్స్ అయినా ధాన్యాలైనా సో ఇందులో మనం తినాల్సింది ఏంటిది మాక్సిమం అసలు మన ఆహారం ఏంటి మన అసలైన ఆహారం పళ్ళు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా ఓకే ఆ తర్వాత మాక్సిమం మనం ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అసలు మనకు రోగాలు రావు మనం సహజంగా పండించుకున్న సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఉడికించుకొని తింటే ఎట్లా తినాలి పచ్చిగా తింటే ఎట్లా తినాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చేసిన అన్వేషణలో నేను చేసిన ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో ఒకటి రా ఫుడ్ అంటే కంప్లీట్ గా అపక్వ ఆహారం తర్వాత పక్వ ఆహారం సో అపక్వ ఆహారం అంటే పచ్చివి తీసుకోవడం పండిన ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడము లేదా రసాహారం లాగా పక్వ ఆహారం అంటే ఉడికించుకుని తినడం సో ఈ రెండిట్లోను కూడా ఎలా తినాలి ఎంత తినాలి ఎట్లా తినాలి వీటిలో ఏంటి అనేది అది హెల్త్ పర్పస్ లో వస్తుంది సో ఉడకబెట్టుకొని తిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు మట్టి పాత్రల్లో అంటే మేము దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము మట్టి పాత్రల్లోనే వండుకొని తింటున్నాము మా దగ్గరలో ఉన్న కుమ్మరి వాళ్ళ దగ్గర నుండి తీసుకొని సో ఈ అల్యూమినియం పాత్రల్లో తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి సో మట్టి పాత్రల్లో తినడం వల్ల ఆరోగ్య లాభాలు ఉన్నాయి దాని గురించి సపరేట్ ఒక సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ అది వేరేగా సో ఇంకొకటి ఉడికించుకోవడం స్లోగా ఉడికించుకోవాలి గాలి వెలుతురు తగలకుండా వండిన ఆహారం అది విషం అంటే మన అనారోగ్య మన అనారోగ్య అనేక రోగాలు రావడానికి కారణం అనమాట అవును అంటే ఏమంటారు కర్ణుని చావుకో ఎవరు చెల్లుని చావుకో వంద కారణాలు ఏమంటారు కదా అంటే దర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ అన్హెల్త్ సో స్లో కుకింగ్ అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు మనం ధాన్యం అనే ఆహారం కాదు అది పక్షుల ఆహారం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మిల్లెట్స్ తింటున్నాము బియ్యం ఇవన్నీ నిజానికి చూడండి పక్షులు ఆహారం అవి మనది కాదు సరే మన పూర్వీకులకు మరి అప్పుడు అకాలం అయిందా లేదా ఏదో అవసరం పడిందా ఈ ధాన్యాన్ని కూడా ఆహారంలో చేర్చారు ఓకే అప్పుడు వాళ్ళకి అనుకున్న పద్ధతులు ఏంటంటే వండుకొని తింటే మనం ఎట్లా తినాలి ఓకే సో ఇప్పుడు బియ్యం ఉంది మనం ముడి బియ్యం తింటున్నాం ఎర్ర బియ్యం నల్ల బియ్యం ఇంకా రకరకాల అన్ని ధాన్యాలు ఏవి తిన్నా పప్పులు తిన్నా కూడా ఏంటంటే కనీసం కొన్ని గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వండుకోవాలన్నమాట రెండు గంటలు గంట నాలుగు గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఇట్లా రకరకాలుగా నానబెట్టుకొని వండుకొని తినడం అదొక ప్రాసెస్ ఉంది స్లో కుకింగ్ లో మట్టి పాత్రల్లో సో ఇది కుకింగ్ మెథడ్ లో ఒక మెథడ్ అనమాట లేదా స్టీమ్ లో వండుకొని తినడం ఇలాగా ఇది వండుకొని తినడం సో ఈ ఈ రకంగా మనము వ్యవసాయము అంటే పంటల గురించి వంటల గురించి మనం ఎలా తినాలో దీనిపైన ఒక క్లారిటీ ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది సో ఇంకొకటి ఆరోగ్యంలో ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సర్వరోగ మలావశక అంటే అన్ని రోగాలు మలంతో ముడిపడి ఉంది అంటే మన పొట్ట క్లీన్ లేకపోతే అక్కడ నుండే సర్వ రోగాలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో పొట్ట క్లీన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు సరైన ఆహారం వేసినప్పుడే అది క్లీన్ అవుతుంది మనం చెత్త వేస్తే అది క్లీన్ అవ్వదు సో ఇవన్నీ లింక్ ఉన్నాయి సో అందులో భాగంగా నేను ఈ న్యాచురల్ డైట్ న్యూ డైట్ సిస్టమ్ అనండి నాచురోపతి ఆయుర్వేదము వ్యవసాయము ఈ అన్నిటిని కలిపి ఒక డైట్ అని నేను సొంతగా ఫాలో అవుతాను అండ్ ఆ డైట్ తో చాలా మందికి బివి చౌహాన్ గారు అని గుజరాత్ అనమాట ఆయన ముప్పై ఏళ్ళ నుండి ఫ్రూట్స్ మాత్రమే తింటున్నారు ఆయన వారి వైఫ్ సో ఇప్పుడు డెబ్బై ఏడు ఏళ్ళు డెబ్బై మూడు ఏళ్ళు వాళ్ళిద్దరు వయసు సో ఇది 
నా ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో వ్యవసాయం అంటే పంటలు వంటలు ఆరోగ్యం ఓకే ఏదేమైనా ఇప్పుడు హఠాత్ ఒక మనిషి ఇట్లా ఒక క్వాంటమ్ లీప్ తీసుకొని ఇటువైపు జంప్ చేయడం కుదరదు కానీ కాస్త ఎరుక ఉంటే మెల్లమెల్లగా ఇటువైపు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అంటే వారంలో ఒక్క రోజన్న అట్ట స్టార్ట్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళకి ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కష్టాలు ఉన్నాయి పరుగుంది ఏం మేలు కట్టాలి సో అన్నిటి మధ్య ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకు తలకాయ నొప్పి అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఆడియో చేయడం దాని ఉద్దేశం జనాన్ని భయపెట్టడం కాదు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అవును స్లోగా అంటే ఇక్కడ మనం స్లోగా యూటర్న్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మీరు అందరూ సిటీల్లో వదిలేసి వ్యవసాయంలోకి రండి అని నేను అనట్లేదు వస్తే చాలా గొప్ప విషయం చాలా హాయిగా ఉంటుంది మీరు రాకపోయినా కూడా మీకు అందరికి ఎవరైతే వింటున్నారో అందరికి కొందరికి పొలాలు ఉండి ఉంటాయి కొందరికి లేవకుండా ఉండి ఉంటాయి సో పండించే వాళ్ళ దగ్గర నుండి తీసుకొని కొనుక్కొని తినొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ చెప్పాల్సింది అందరికి వ్యవసాయంతో లింక్ ఉంది వాళ్ళు రైతు అయినా కాకపోయినా ఎందుకంటే అందరికి భోజనం అవసరమే కదా రోజు తినాలి కదా ఆకలి ఉంది కాబట్టి సో అదనమాట విషయం ఇంకొకటి నా పరిచయంలో భాగంగా మా ఊరు హరిపురము ముత్తారం మండలం పెద్దపల్లి జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం సో ఇది ఓల్డ్ కరీంనగర్ జిల్లా ఉండే సో మాది వచ్చేసి ఐదు ఎకరాల వ్యవసాయం అందులో మేము తొమ్మిది రకాల దేశీ అరటి నేను కేరళ నుండి తీసుకొచ్చాను అది వేసాము అండ్ ఈ రకరకాల దేశీ వరి బియ్యాలు పప్పులు పసుపు మాకు కావాల్సిన కూరగాయలు ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే కొన్ని పండ్ల చెట్లు పెట్టే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది సో ఇది మా వ్యవసాయం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మా వ్యవసాయ క్షేత్రం పేరు వచ్చేసి ప్రాణమ ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రం సో ప్రాణమ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టానంటే ఎందులోనైనా ప్రాణం అయితే ఉండదో అక్కడ ఏమీ ఉండదు అనమాట ఇంకా అంధకారం సో అది నేను పేరు ప్రాణమ అని పెట్టుకున్నా ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇటువైపు నేను మళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి నేను ఆయుర్వేదం పుస్తకాలు చదివేదాన్ని పండిత ఏల్చూరి గారు ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో వారిది అందరికీ ఆయుర్వేదం అని చాలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయుర్వేదాన్ని బాగా ప్రచారం చేశారు ఆయన ఒకప్పుడు సో ఆయన ద్వారా మాకు గోవు గురించి తెలిసింది దేశీ వ్యవసాయం గురించి ఆయుర్వేదం గురించి అసలు భారతదేశం గురించి దేశభక్తి ఇంకా మన భూమి ఇలా అసలు ఆయన మాటల్లో ఏంటంటే చాలా మాకు ప్రేరణ లభించింది ఆయన మమ్మల్ని రెండు వేల పన్నెండులో సుభాష్ పాలేకర్ గారి ప్రోగ్రామ్ పంపించారు అనమాట సో ఆయన ద్వారా మాకు ప్రకృతి వ్యవసాయం పరిచయం ఆ తర్వాత ఈ ఫుడ్ అలా 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 ఒక్కొక్క లింక్ సుభాష్ పాలేకర్ గారు మా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మాకు తాతయ్య ఇలా ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్కరి పరిచయం ప్రకృతి వనం ప్రసాద్ గారు కూడా మాకు అక్కడే విజయరామ్ గారు విజయరామాన్ని విజయరామ్ గారిని నేను అన్నయ్య అంటాను సో ఇలా చాలా మంది ఈ రైతు నేస్తం వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం సంబంధించిన పరివారం సో ఇలా ఒక్కొక్కరికొక్కరు కలవడము వాళ్ళ నుండి మళ్ళీ ఇలా ఇలా ఎక్స్ప్లోరేషన్ వెళ్తూ ప్రస్తుతం నాకంటూ ఉన్న క్లారిటీలో నేను ఇచ్చేస్తున్నా సో ఫామ్ లోనే మట్టిలు కూడా ఇప్పుడు కట్టబోతున్నాము సో మట్టిలు కట్టి అక్కడే ఉంటూ ఒక మంచి డైట్ ఫాలో అవుతూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ డైట్ అంటే అలాంటి ఆహారం తినిపిస్తూ కంప్లీట్ గా ఆరోగ్యంగా అయ్యే ఒక ఒక ప్లేస్ ని మనం తయారు చేయబోతున్నాం అనమాట సో ఇది మన ప్రకృతి వ్యవసాయం యొక్క పరిచయం ఇప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయితే పుస్తకాలు చదివి అక్కడి నుంచి మాట్లాడతాడో వాడి వాయిస్ ఓన్లీ నాలుగు నుంచి వస్తుంది కానీ ఎవడైతే అనుభవిస్తూ చేస్తూ ఆచరిస్తూ దెబ్బలు తింటూ కింద పడుతూ మీద పడుతూ ఉంటాడో లోపటి నుంచి వస్తుంది నాభి నుంచి ఇప్పుడు బండ వగిలిన తర్వాత వాటర్ వస్తుంది చూడు అట్లా అనుభవించిన మైండ్ వగిలి భాష అట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు మైథిలిని కూర్చోబెడితే ఒక్కరోజు కాదు వారం రోజులు జోలి పెడుతూనే ఉంటది సో టైం సరిపోదు కానీ మనం ఒక సిరీస్ చేద్దాం అంటే ప్రతి దాన్ని జనాలు చూస్తారని కాదు ఇక్కడ విషయం ఒక్కడ విన్నా చాలు మనకి ఏమంటారు ఊరికి ఒక బ్లైండ్ ఫాలోవరింగ్ సూపర్ బ్రో బాగుంది బ్రో ఆ బ్యాచ్ కాదు ఆచరించ రీసెంట్ గా శ్రవణ్ శ్రవణ్ అని ఒక మిత్రుడు యూట్యూబ్ ద్వారా శ్రవణ్ శ్రవణ్ అతను కలవందే లేదు అన్న నిన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నా గదిని అందంగా మార్చుకుని నేను వీడియో పెట్టిండు అది కావాలి అది కావాలి సో అట్లా నిజంగా ఆచరించి ఒక ఐదు వందల మందిని జీవితంలో కలుసుకుని వాళ్ళతో కలిసి భోజనాలు వాళ్ళతో కలిసి నడక వాళ్ళతో కలిసి అల్లరి ఎవ్వరు ఎవ్వరికి ఎక్కువగా తక్కువ కాదు మన అందరం సమానం నువ్వు నేను పిట్ట చెట్టు ఆకాశం ఎవ్రీథింగ్ ఈక్వల్ సో ప్రపంచం అనేది అవసరానికి ఉంది ప్రకృతి మనకు ఆధారమైంది సో అవసరానికి ప్రపంచాన్ని వాడుకొని మనం ప్రకృతిలో ఎట్లా మెల్ట్ అండ్ మెరిజ్ అవ్వాలనేది కొందరు అద్భుతమైన వ్యక్తులు వాళ్ళ జీవితాన్ని డెడికేట్ చేస్తున్నారు అట్లా మైథిలి తన లైఫ్ ని తన ఎనర్జీని చాలా హాయిగా ఎవరి ఫోర్స్ లేదు 
తన మీద ఎవరు అర్థం ఎక్కడ చెప్పనిస్తావు చెప్పి ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ నేను అంటే నేను ఫార్మర్ మైథిలి అని నా పేరు చెప్పుకుంటాను నా అంటే కంప్లీట్ పేరు వచ్చి శ్రీవనిత మైథిలి సో మైథిలి నేను నాకు నేను పెట్టుకున్న పేరు శ్రీవనిత ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టిన పేరు అయితే ఇక్కడ వ్యవసాయం ఫార్మర్ మైథిలి ఫార్మర్ మైథిలి అని అందరికి నేనే తెలుసు కానీ నాది అసలు ఏం లేదు ఒక రకంగా కంప్లీట్ గా మా అమ్మ నాన్న మా ఇంట్లో అందరూ మా చెల్లి అన్నయ్య నానమ్మ వీళ్ళందరి సపోర్ట్ ఉందనమాట వంద శాతానికి వంద శాతం ఉంది కంప్లీట్ గా సో అందుకే ఈజీగా మాకున్న మొత్తం వ్యవసాయం ఐదు ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ వాళ్ళు ముఖ్యంగా అసలైన పాత్రధారులు నేనేంటంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతాను గైడెన్స్ ప్లానింగ్ అన్ని నాయి ఉంటాయి కానీ ప్రాక్టికల్ లో ఎక్కువ మొత్తంగా మా ఫార్మింగ్ లో రియల్ హీరో మా నాన్న సో అమ్మ వీళ్ళే అనమాట ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికతలో సాధన అనేది ఒకటి ఉంది కానీ చాలా ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులకి ఇమాజినేషన్ సాధనకి వస్తువు అయింది నిజమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన వ్యవసాయమే భూమి మీద అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాడీ మైండ్ కాంప్లెక్స్ ప్లస్ నేచర్ ఈ మూడిటి యొక్క కలయిక వల్ల అద్భుతం మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నీ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టొచ్చా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఎవరికైనా ఈ బియ్యాలు కావాల్సితే తన దగ్గర లిమిటెడ్ గానే ఉంటది బట్ కావలసిన వాళ్ళు తనకు మెసేజ్ పెడితే తను కొరియర్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అంటే హఠాత్తుగా అమెజాన్ లాగా రాకపోవచ్చు బట్ పంపించి మర్చిపోండి ఒక పది రోజులకు పదిహేను రోజులకు తన వసతిని బట్టి ఎందుకంటే తను ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ మీటింగ్స్ కెళ్తుంది స్పీచ్లు ఇస్తుంది తను వీడియోస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకో పని నేను కూడా బుక్ రాసే పని పెట్టిన అవును ఆ పుస్తకం క్లియర్ గా మా వ్యవసాయము నా యాక్టివిటీస్ అన్ని చూడాలంటే తనకు ఒక ఛానల్ ఉంది దాని డిస్క్రిప్షన్ పెడతా ఫార్మర్ మైథిలి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు చూడండి ఫార్మర్ మైథిలి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే తర్వాత ఒక చిన్న కథ చెప్పి ఓ పాట పాడుకుని ముగిద్దాం ఓకే ఆ చిన్న కథ ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికతను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి గురువు గారు అంటే ఒక అతనికి ఒక గురువు చెప్తాడు ఒక చిన్న మొక్క పెంచు ఆ మొక్క పెంచిన రోజు నుంచి రోజు డైరీ రాయి ఊహించి రాయకూడదు ఏం జరుగుతుందో అదే రాయాలి అంటాడు నీ ప్రశ్న జీవితాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సంగతి చూద్దాం జీవిత పరమార్థం అంటే ఏంది అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ తర్వాత చూద్దాం ముందు చెప్పిన పని చేయదు నువ్వు సిన్సియర్ గా చేస్తే నేను తర్వాత చెప్తా అంటాడు అప్పుడు డైరీ తీసుకొని ఈరోజు మొక్క నాటాను ఇలా ఉంది ఇలా ఎండిపోయింది పది రోజుల తర్వాత కొంచెం మొక్క పెరిగింది రెండు ఆకులు వచ్చాయి ఒకటి చిన్న ముందు ఒకటి పెద్ద ఏ చూస్తున్నాడు అది రాస్తున్నాడు ఇమాజినేషన్ లేదు ఆ మొక్క యొక్క ఆకులు నా ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్ళి అట్లేం రాస్తలేడు ఏదుందో అది బ్లండ్ గా రాస్తున్నాడు బ్యూటిఫుల్ గా పేజ్ అంతా పది పేజీలు నిండింది ఆ తర్వాత ఒక రోజు ఐదారు లైన్స్ వచ్చాయి అంటే మెల్లగా చచ్చిపోతుంది అది చివరికి ఒకనొక రోజు చెట్టు డిసెపేర్ అయిపోయింది మళ్ళీ భూమి మిగిలింది ఆ తర్వాత మనం నిశ్శబ్దంగా అట్లా కూర్చున్నప్పుడు గురువు అడుగుతాడు చెట్టు మొత్తం మళ్ళీ ఆ భూమిలోనే కలిసిపోతుంది అది జీవిత పరమార్థం అన్నావు కదా చెప్పాలా అంటే ఆ నాకు అర్థమైందండి అంటే ఏమర్థమైందంటే అసలు ఒక భగవద్గీత ఖురాను బైబిల్ అట్లాంటి గ్రంథం కంటే నేను రాసిన ఈ గ్రంథం చాలా బాగుంది ఇది అంటే రియల్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ ఇలా ఉంటది నాకు అర్థమైంది ఎట్లయితే ఒక టైమ్ లో అది ఫ్లవర్స్ వచ్చి కాయలు వచ్చినాయో ఇప్పుడు నా యవ్వన స్థితిలో ఉన్నా ఇప్పుడు నేను ఫ్లవర్స్ విరబోస్తున్నా ఏదో రోజు నా శక్తి విహీనం అయిపోయి నేను మళ్ళీ తిరిగి సోర్స్ లో కలిసిపోతా తద్వారా నేను ప్రత్యేకంగా పీకేది ఏమి లేదు నా నుంచి కొన్ని తప్పకుండా వస్తాయి అవి షేర్ చేయవలసింది ఎలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా సో అది సో తర్వాత ఒక చిన్న పాట ఓకే అంటే ఏమంటారు ఆ పాట ఏంది నాకు పాట పెట్టలా ఆకు పచ్చ చందమామా నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మచ్చాలే నైలే నీ లెవులే లెవులే ఆకు పచ్చ చందమామా నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మచ్చ ఏడాలే నీ లెవులే లెవులే మిన్నులున్న చందమామయ్య చేతిలో మహిమయ్యే మున్నది మన్నుల నుండి అన్నము తీసే మహిమ నీకున్నది మింటి చుక్కల్లో నవాడు చెమట చుక్కల్లో నువ్వు మింటి చుక్కల్లో నవాడు చెమట చుక్కల్లో నువ్వు ఓకే నైస్ నేను చపాటు కొడతా మీరు కూడా చపాటు కొట్టండి రియల్ సాంగ్ లోపటి నుంచి ఇంకోటి ఇప్పుడు నేను కొన్ని పదాలు పెట్టి ఒక చిన్న జుగ గజలు పడతా ఓకే
मेल मेल नूनेल नूने नूनेल नू तनु मनसु तनु मनसु మీరు నేను సమానం మనమంతా ఒక్కటే ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువగా తక్కువ కాదు ఎవరికి ఏ సలహాలు ఇవ్వడం లేదు ఎవరి జీవితాన్ని అను అనుభవాలను అనుసరించి వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అందరూ బాగున్నారు అందరూ బాగుంటారు ఫర్ నో గ్రేట్ రీజన్ లైఫ్ బాగుంది ఓకే సో అందరికి బాయ్ చెప్పి మైత్రి అందరికి బాయ్ నమస్కారం అందరూ మన ప్రాణమ ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి తప్పకుండా రావాలి మీరందరూ నమస్కారం ఏదో రోజు బస్ వేసుకొని వస్తామేమో చూద్దాం సో ఒక్కటి వ్యవసాయ భూమి లేదని ఆగకుండా ఒక్క మొక్క దాన్ని ప్రతిరోజు కంటికి రెప్పలాగా చూసుకున్న యువర్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటింగ్ సంథింగ్ టు ది ఎక్సిస్టెన్స్ అవును రీసా రసోవైసా